আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কারণ আজকে আমি এই যে পাকের ঘরে আসছি আমার একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে যে অনেকদিন তো টিভিতে দেখা হয় হ্যাঁ কিন্তু সামনা সামনি এইভাবে আপনাদেরকে দেখে আমরা অনেক গল্প অনেক মাসতে অনেক কিছু সবকিছু করব রান্নার ফাঁকে ফাঁকে তার আগে আমি রুমানা রহমান বেশ কিছু বছর ধরেই আমি রান্নার সাথে জড়িত আছি বিভিন্ন ফাউন্ডেশনে ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করতেছি তারপরে প্রফেশনাল শেফ কোর্স করা আছে এবং আসলে রান্নার শেখার কোনো শেষ নেই আমি এখনও শিখতেছি আমার মনে হয় যে আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই রান্নাটা শিখতে থাকব কারণ এই রান্নাগুলো আমি খুব ভালোবাসি আমিও ভালোবাসি সবাই ভালোবাসি কারণেই পাগের ঘরে আমি তারপর আজকে যে আমাদের রেসিপিটা রেসিপিটার নাম কি রেসিপিটা হচ্ছে আমি ফ্রাইড রাইস করব আর হচ্ছে সাথে একটা গার্লিক চিকেন করব আসলে আজকে দিনটা আমার খুবই ভালো যাবে কারণ প্রতিদিনই তো আম্মা কি স্ন্যাক্স আইটেম দেয় এইটা দেয় ওইটা দেয় কিন্তু রাইস ঠিক মতো দেয় না ইদানিং আম্মা একটু খারাপ হবে জন্য ওর এই অবস্থা হয়ে গেছে রুমানা তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে এটা হচ্ছে চিকেনটা হুম চিকেনের সাথে আমি একটু আদা বাটা দিব এটা আদা বাটা এটা ওয়েস্টার সস এটা ফিশ সস এটা সয়া সস আর লাগবে চিনি আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া আগে মেরিনেট করে কোট করব যার জন্য এগুলো দিয়ে আমার মেরিনেট করে নিতে হবে আমি এটা কি এটা হচ্ছে ওয়েস্টার সস এটা কয় টেবিল চামচ এটা টেবিল চামচ না পরিমাণ মতো হ্যাঁ আমি জাস্ট একটু লবণ নিচ্ছি খুব কম কারণ হচ্ছে এই সসে সবগুলার মধ্যেই লবণ আছে লবণ হ্যাঁ আর হচ্ছে আমি গোলমরিচের গুঁড়ো গুঁড়ো হ্যাঁ মুখে দিয়ে এখন একটু চিনি দিচ্ছি তোমাকে না এই চিকেনের মধ্যে একটু চিনি দিচ্ছি এটার মধ্যে একটু তেল দিতে হবে তেল একটু না পর্যাপ্ত পরিমাণ কারণ সেহেতু আমি চিকেনটা কোট করে ওটা ফ্রাই করবো আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা কি দিব তুমি তেল দিয়ে দাও তেল তেল আবার তেল দেওয়ার সময় লাফায়ও না 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 লাফ ছাপ দিও না এখন আমরা যদি বাসায় যখন করব তখন হচ্ছে এইভাবে জাস্ট মেরিনেট করে আমরা নর্মাল পেঁয়াজে রেখে দিব রেখে দেব হ্যাঁ হাফ এন আওয়ার করলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা আন্টি ওই যে চিংড়ি মাছ যেটা আছে ওইটা কিসের সাথে দিবেন ওইটা দিব আমি রাইসের সাথে ও আচ্ছা তাহলে আমার একটু চিংড়ি বলা যাবে না কি চিংড়ি দিব আবার ওকে চিনি চিনি ও আমি হচ্ছে চিংড়ি তো এখানে একটু আগে আপেল দিয়েছিল আপেল দিয়ে দিছি না আপেলটা দিয়ে দিই এটা হচ্ছে এমনি ময়দা ময়দার সাথে আমি লবণ লবণ দিচ্ছি আমার হাত দিয়ে করতে হবে আর হাত ধোয়া আছে 
আমরা যখন চিকেন ফ্রাই খাই হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কি হয় চিকেনটাকে আমরা এইভাবে মেরিনেট করে কোট করি কারণ হচ্ছে আমি একটা রেসিপিতে দুইটা ইয়ে দেখাচ্ছি যে আমরা চিকেন ফ্রাই খেলে জাস্ট এই কোট করে ফ্রাই করে ফেলবো আর যখন গার্লিক চিকেনে যাব তখন হচ্ছে চিকেন ফ্রাই থেকে ট্রান্সফার করবো গার্লিক চিকেন আমি এখন যে কোটটা করলাম একটু ঝেড়ে ঝেড়ে खुब भलो भाव झाड़ब চিকেন গুলা খুব টুকটা ছোট ছিল এখন বড় হয়ে গেছে এখন আরো বড় হবে হ্যাঁ এটা ঝেড়ে ঝেড়ে লালু কি করছো এই আমা এক 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 তো সব সুযোগে সব ব্যবহার করতেছে চিকেনটা টুকটা পাল্টে দেই এবার আমি একটু তেল দিচ্ছি তেল झटपट रान्ना আমার ডিমটা একটু একটু হয়ে এলে আমার ওই একটু অন্যারের থেকে একটু অল্প একটু দিবেন আচ্ছা একটু আমি আগে খাই দেখি লবণ দিয়েছ এটা হ্যাঁ লবণ দেওয়ার পরে কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে এটা খুলে যাবে হ্যাঁ এটা যখন একটু কালার চেঞ্জ হবে তখন হচ্ছে এটাকে ইয়া করতে হবে হ্যাঁ এটা শুধু বাটার দিয়ে আমি একটু রসুন কুচি দিচ্ছি এটা হচ্ছে রসুন কুচি হ্যাঁ খুব সামান্য রসুন কুচি ফ্লেভারটা কারণ রসুনের ফ্লেভার আর বাটারটা আস্তে আস্তে গলে যাবে আমার মুখ সামান্য লবণ দিবে মানে খাই দেয় এরকম চিংড়ি দিয়ে বেশিক্ষণ আমি কুক করব না কারণ হচ্ছে চিংড়িটা তখন রাবারি হয়ে যাবে এখন আমি এই যে রাইসটা হচ্ছে আমি সেভেন্টি পারসেন্ট কুক করছি এটাকে বয়ল করে তারপরে হচ্ছে এটাকে আমি স্ট্রেনারে দিয়ে পানি ঝরায় তারপর হচ্ছে এটাকে আমি ফ্যানের নিচে রেখে দিছি তাতে করে এই যে ঝরঝরাটা ঝরঝরা হয়ে হ্যাঁ এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে রাইস ঝরঝরা না হলে এবং পানির সাথে ছিল হচ্ছে আমার লবণ আর তেল যখন পানিটা বয়ল করছি আচ্ছা বন্ধ করে দিলাম বাহ এই চিকেন ফ্রাই আমরা দোকানের মধ্যে কিনে কিনে খাই আরে নিজেরাই তো এখন ঘরে বানাই খাবো তো খাবাই পেঁয়াজ দিলেও হয় না দিলেও কোনো সমস্যা নেই পেঁয়াজ দিলে একটু মানে একটু মজা লাগে আর কি বেশি আমার কাছে রাখে তোমার কাছে অনেকক্ষণ পরে একটু মুরগির পিস পাইছি এটা আমি অনেকক্ষণ থেকে তাকাইছিলাম এটা হচ্ছে ফিস সস এটা খাবা এরপর থেকে বুঝছো রুবা না আমি ওকে আর পাখের ঘরে আনবো না এটা ফিস সস দর্শকরা কিন্তু ভালো ভালো করে মন দিয়ে দেখতে পারছে না এটা হচ্ছে সয়া সস সয়া সস একটা ডার্ক আছে একটা লাইট আছে এটা লাইটটা ডার্কটা দিলে কালো হয়ে যায় কালো হয়ে যায় দেখতে খারাপ লাগে আর এটা গোলমরিচের গুঁড়ো
আমি একটু চিকেন পাউডার দিচ্ছি এখন আমি একটু চিনি দিচ্ছি আর আমি একটু হোয়াইট ভিনেগার দিচ্ছি হোয়াইট ভিনেগার এটা দিলে কি আরো মজা হবে না টেস্টি হ্যাঁ একটা ট্যাঙ্গি ট্যাঙ্গি ইয়ে চলে আসবে এবার আমি আমি একটু মরিচ কুচি দিচ্ছি আমার তো মনে হচ্ছে এটা বেশি দিলে আরো ভালো চিংড়ি মাছটা একটু একটু লাল হয়ে কালারটা খুব সুন্দর আসছে তুমি স্কুলে যাবে না যখন তখন তখন আমি তোমাকে দিলে হবে আমি তোমাকে আর আনবো না পাকে ঘরে না 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 আনবোই না আচ্ছা আমি আর দুষ্টমি করুন না সবশেষে আমি পেঁয়াজ পাতাটা দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কি সুন্দর একটা এখানে থাই ক্যাবেজটা দিতে পারি এগুলো কোনো কিছু মানে সেদ্ধ করবো না একটু জাস্ট কাঁচা কাঁচা থাকবে আপু বলটা ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে আমাদের রাইসটা রান্না হয়ে গেছে খুব এখনটা হয়ে ঝটপট করে রান্না করা যায় রাইসটা তুমি এমনি ঝটপট করে রান্না করতে পারো এখন হচ্ছে খাবার পালা তোমাকে আমি দেখলাম যে কতটা মানে দ্রুত মানে চিকেনটা করলা ফ্রাইড রাইসটা পাকালা এটা কিন্তু সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না একসাথে দুইটা দুইটা চুলা মেনটেন করা একটুটা আমি এটা একটু বড় বলে দিচ্ছি কারণ সাইজ অনুযায়ী কাকে দিব আমি একটু বেশি খাই তো এই জন্য আচ্ছা এটা থাক এবার আমি গার্লিক চিকেনটা করে ফেলি আমাদের রাইস হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি এটা এখানে নিয়ে আসো আচ্ছা এবার গার্লিক চিকেনটা করে ফেলবো এটা হচ্ছে অনেক মজার একটা ইয়ে হাত পুরে যাবে তারপরে তো আমাকে বলবো যে আনটি কি খাওয়ালো আমার হাতটা পুরাই দিল এটাই আমি তেল দিচ্ছি বেশি পরিমাণের জন্য অনেক ভালো বুঝছো এদিকে আর একটু বাটার দিচ্ছি স্বাস্থ্য ভালো হয় এটার মধ্যেও বাটার দিচ্ছি বা বাটারটা দিলে ফ্লেভারটা অন্য রকম আসে গার্লিক আর বাটার যার জন্য আমি দিচ্ছি এটা আচ্ছা কতক্ষণ লাগবো রান্নাটা শেষ হইতে এই যে ধরতে ধরে এখনই হয়ে যাবে কি লাগবে এটা এটা দিয়ে হবে দেখো এটা যখন একটু হালকা একটু কালার আসবে হ্যাঁ ফ্লেভারটা আসবে খুব বেশি করা যাবে না তারপর হচ্ছে এটা টমেটো ক্যাচা আচ্ছা টমেটো ইয়েটা এটা দিব আমি আমার জন্য একটু রাখেন আন্টি আমার জন্য একটু রাখেন তুমি এটা করার পরে যখন পুরোপুরি রেসিপিটা হয়ে যাবে আর এটা হট চিলি সস আচ্ছা মানে এটা ঝাল ঝাল হুম 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 ও আমি একটু চিকেন পাউডার দিচ্ছি একটু ফিশ সস দিচ্ছি খুব হালকা রুমানা তুমি এত সুন্দর করে রান্না বান্না কার কাছে থেকে শিখেছো কার কাছে শিখছে আসলে প্রত্যেকটা মানুষ বিশেষ করে আমরা মহিলারা হম হাতে খড়ি হচ্ছে মার কাছ থেকে আমি এখনো শিখি এখনো শেখার শেষ শেষ নেই আসলে এই সেক্টরে শেখার কোনো শেষ শেষ নেই হম তুমি বলতে পারবে না আমি পুরোপুরি সবকিছু জানি 
उपकरण मुरगर माँस बुक अंश आठ दस पिस चिंगड़ी खोसा छड़ानो आठ दस पिस ओस्टार सस परमाण मत फिस सस परमाण मत सया सस लाइट परमाण मत भिनेगार ह्विट परमाण मत चीनी स्वाद मत लवण स्वाद मत सयाबीन तेल परमाण मत गोलमरिचर गुड़ा परमाण मत पानी परमाण मत आदा बाटा एक टेबिल चामच चिकेन स्टक परमाण मत मयदा परमाण मत डिम चार्ट बाटार एक पिंज़ कची परमाण मत रसुन कची परमाण मत आदा कची बरबटी कची परमाण मत गाजर कची परमाण मत टमेटो सस एक कप चिली सस एक टेबिल चामच प्रस्तुत प्रणाली प्रथम एक पत्रे एक चामच परमाण आदा बाटा परमाण मत ओस्टार सस एक चामच फिस सस एक चामच सया सस एक चामच चीनी स्वाद मत लवण गोलमरिचर गुड़ा और चिकेन स्टक एक साथ मुरगर माँसर साथ मिसिए आधा घंटा मेरिनेट करते एबारण मत मयदार साथ मत लवण और गोलमरिचर गुड़ा पानी दिए मिसिए मेरिनेट कर माँसगुलो दुई बार कठिन को नहीं भलोक तेले भेजे उठिए तेल छड़िए नीन एरपर एक पैने अल्प तेले डिम गो झुरी पैने अल्प परिमान तेल एक चामच बाटार और एक चामच रसुन कची दिए भलोक मिसिए ताते चिंगड़ी गुल ढेले दिए हल्का भेजे नहीं एक ही साथ आगे थे लवण और तेल दिए से झरझर सदा भात ढेले नहीं भलोक मिसिए नीन एबार भात डिमेर झुरी स्वाद मत लवण दुई चामच पेज कची तीन चामच फिस सस तीन चामच सया सस आधा चामच गोलमरिचर गुड़ा एक चामच चिकेन स्टक एक चामच चीनी तीन चामच भिनेगार और सकल प्रकार सब्जी दिए भलोक नेड़े फ्राइड रईस रान्ना करूँ पशापाशी और एक पैने तेल और दुई चामच बाटार नहीं साथ चामच रसुन कची एक चामच आदा कची एक कप टमेटो सस एक चामच चिली सस एक चामच चिकेन स्टक आधा चामच फिस सस आधा चामच सया सस और एक चामच चीनी दिए भलोक ग्रेवि तैरी फ्राई कर चिकेनगुल मिसिए नीन सबशेषे एक डिशे गरम गरम फ्राइड रईसर साथे परेशन कर मजदार गार्लिक चिकेन रुमाना समालोचना कर रुमाना तुम मन किा रुमाना प्रयोजक पाकर घर माइ टी भवन एक पंचाश बीन एक पंचान हाथीछिल ढाका 
1819 এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/mightybpakerghar ওখানে অনেক মজা হয়েছে थैंक यू তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দিব আমি আমার জানা নাই তবে আমি চাই নতুন নতুন রেসিপি আমার পাকের ঘরে তুমি উপহার দাও আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল যে আপনার পাশে দাঁড়ায় আমি কিছু রান্না করব আপনাকে খাওয়াবো এই পাকের ঘরের রান্নাঘর হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে যে আপনি আমি এখানে আসতে পারছি আপনাদের সামনে রান্না করলাম আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি মাই টিভির যত মানে এখানে সেটে যারা যারা আছে কষ্ট করে আমাকে অনেক সহযোগিতা করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাই টিভির প্রত্যেকটা দর্শককে যদি আমার এই রেসিপি দুইটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন দর্শক আজ এ পর্যন্তই নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও আমি চলে আসব নতুন কোনো অতিথি নতুন কোনো রেসিপি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ